一只小可爱。开始，我这么开心。各游戏的补偿机制。由于系统崩溃，补偿各位玩家三千钻石。王者玩家。三千钻石，还不够老子抽两次名门的。吃鸡玩家。钻石 ，MC 玩家，他说剩三斤钻石，运气太好了吧？哎呀，只有一把木铲，啥也干不了。哎，兄弟，我在装修，刚好需要一把铲子，我拿火把给你换啊。嗯。哎，兄弟，我下矿，刚好需要火把，我拿末影珍珠给你换。救救我，救救我！有一群猪灵在追我。啊，末影珍珠，我拿钻石镐给你换。啊，轩哥，我拿别墅给你换钻石镐啊。不通婴儿出生，不通婴儿。音乐家婴儿，这个婴儿出生怎么都不哭的呀？我没事就吃溜溜梅，你别管我了。游戏主播婴儿，这个婴儿出生怎么也不哭的呀？你在狗叫什么？你在狗叫什么？美食家婴儿。嗨、啊、嗨，这是你的妈咪吗？从今你房间里环视一圈，门也不关就走远。家里任何东西消失不见，就是你那的蹩脚边。你在哪里啊？我在学校啊。厨房的菜刀找不到了，是你拿了吗？我在学校，我拿你菜刀干什么？你书包里找过没有？不同人的消费观，男生买饭还是买新皮肤？吃饱啦！女生，包包五千块，买它；大衣三千块，买它；邮费十块钱，滚！我妈，我一个月给她小弟一千五，生活费那一个学期下来，她怎么着也能存个一万块吧？我害怕鬼，我害怕鬼，但鬼为啥我不好？我不害怕人，但人把我伤得遍体鳞伤。我是被缠塞的鸳鸯，我的视线已经绝望。家人们、老铁们，请你们给我一点力量。人类，嗯，好咸的蜂蜜，感谢大自然的馈赠。蜜蜂，馈赠你个桶，把蜜还给我、啊。行了，心疼哥哥。哥哥，哥哥，你给我买这个，你女朋友知道了不会生气吧？真好吃，哥，你尝一口。哥哥，你女朋友要是知道了我俩吃同一根辣条，你女朋友不会吃醋吧？哥哥，跟我一起玩我的世界，你女朋友不会生气吧？哥哥，你骑着小小电驴带着我，你女朋友知道了不会揍我吧？好可怕呀，你女朋友不像我，只会心疼爹爹。学渣最后的倔强，学霸其实是一群智商偏低的人。学霸考九十分，学渣考六十分，但是学霸用了十七周一百一十九天，可学渣只用了一周零七天，所以学渣只用了学霸的百分之五点八的时间，完成了学霸的百分之六十六点七工作量，所以学渣学习效率是学霸的百分之一千一百三十三倍，这说明了学霸其实就是一群智商偏低的人。我小时候吵架。你的头像啤酒，一脚踢到百货大楼。现在的小孩子吵架。我用的键盘是九键，而你的键盘用的是二十六键。哎呦，你可真是比我键多了！轩哥的沙雕发明。大家好，我是轩哥，今天给大家做一个非常好玩的东西，可以让你在生存模式下快速获得钻石。你只需要以下五种方块加一个拉杆，只要方块按照我给的形状摆放好，一定按顺序摆放，不要放错了哦。然后在工作台上加一个拉杆，刷钻机就已经制作完成了。现在只需要拉动拉杆，工作台就会自动工作。我们只需要静静等待就行了。A few moments later。好了，现在我们打开末影箱看看。哇，满满一箱钻石！今天的操作有点难，建议反复观看加学习。你学废了吗？哎，兄弟，你觉得全世界谁的体质最弱？我觉得吧，肯定是体育老师。为啥呀？咱们上学期有五十节体育课，体育老师整整感冒了四十九节。
。我是你们英语老师，你们体育老师感冒了，这节课由我来带上。我是你们数学老师，你们体育老师感冒了，这节课由我来带上。我是语文老师，你们体育老师感冒了，这节课由我来带上。我是门口保安大爷，你们体育老师感冒了，吃我一记九转大肠，我就刺。嗯。味儿不错，原味的，还有吗，同学？我觉得吧，咱们有必要找点强身健体的食物给体育老师补补了。巧了，实不相瞒，我手上刚好有一盘祖上传下来的九转大肠。走，我们找体育老师去。这是什么玩意儿？他可大有来头了。这盘就是传说中的九转大肠，说明书上说它可以改善您的挑食、厌食、食欲不佳等身体问题，可直接使用。嗯嗯嗯嗯嗯，味道不错啊。为什么叫九转大肠啊？之所以叫九转大肠，是因为吃它之前必须转九个圈儿，如果没转呢，福之必窜。啊，大弟，啊，我这肚子，我下车了。这学期唯一一节体育课，我怕是也给你们上不上了。嗯、呃，我这体育老师当的值了。如何套路双标妈妈？妈妈，妈妈，我想吃汉堡，能不能吃？不能吃，汉堡是垃圾食品，吃了嗝。呃，那我想吃披萨饼，能不能吃？能吃，披萨饼是健康食品，可以吃。哎，披萨饼和汉堡明明差不多呀，为什么一个是健康食品，一个是垃圾食品呢？闭嘴！披萨饼和汉堡怎么能一样呢？那我问你，披萨饼里面有没有肉？有。那汉堡里面有没有肉？也有。披萨饼里面有没有芝士？有。那汉堡里面有没有芝士？也有。披萨饼里面有没有青菜？有。那汉堡里面有没有青菜？也有。披萨饼里面的面饼是不是烤的？是的。那汉堡里面的面包是不是也是烤的？也是的。这不都一样吗？有什么区别呢？那那那是因为披萨饼里的菜多，所以它就健康；汉堡里面的菜少，所以它就不健康。哦，菜多就健康，菜少就不健康。那煎饼果子里面也没有多少菜呀、啊，为什么你天天吃呢？呃，那那那是因为还有那个肉夹馍，里面一点菜都没有，还都是肥的，为什么你总吃？臭小子！你你。猝不及防。先生你好，可以帮我做个调查吗？可以啊，如果在街上有歹徒向你靠近的话，觉得你有能力自保吗？没有啊。好，钥匙交出来。那我有人买啥？医生的幽默感。大夫，我这个病情怎么样啊？你这个病还好，就是有一点比较麻烦。你以后啊，每一天都得吃一片这个药。<笑>有的治就好，有的治就好，不就每天吃片药吗？这这里面就三片药啊？对呀、啊。给你开个小玩笑，其实你还能活这么久。这是什么意思？五年还是五个月？当我和对象打电话时，终于破译了金鱼叫声。各位，我们终于破译了金鱼的叫声。真的吗，教授？那到底是什么意思呢？兄弟，你还是自己听吧。不死，不死军团，不死军团正在苏醒。憨憨的劫匪，打劫！你怎么又来打劫我了？没办法，小红书我都打劫二十多期了，都没成功。我看你好欺负，我就打劫你。呵呵，我看起来就那么好欺负吗？废话少说，把钻石交出来，那就要看你的本事了。就是那劫贼！哼，还会通灵术？哼，怕了吧？把钻石交出来，看我的！卡给本事那劫贼！啊，你你怎么会忍术<咳>？兄弟们上！我看见了，我一定会回来的。人类迷惑行为，小崽子，又好气！你今天最好给我一个不抽你的理由。因为我会喝妈妈酒，你今天在街上和美女搭讪来着。这个理由好，走，爸爸带你去买冰淇淋。哎哎，给你妈说。霸气回队二。
你不要得理不饶人，你还知道你不占理？我这人说话直，你别介意。我这人打人疼，你也别介意。你素质高，得饶人处且饶人。素质高就该被欺负吗？我都给你打了十几个电话了，你怎么还不给我好评呢？骚扰我这么多次，还想要好评？就算他有百分之九十九的错，难道你就没有百分之一的问题吗？那你不喷那百分之九十九的人，跟我掰扯什么？你那么有钱，还在乎我借的这一点吗？得多不要脸才能把赖账说的这么理直气壮？不就是弄坏个玩具吗？有什么大不了的？不就是让你赔吗？怎么还想赖账呢？活这么多，你怎么好意思加班就走呢？我这么穷，你好意思不给加班费吗？你那么大年纪了，凑合凑合结婚得了。你这么大年纪，凑合凑合埋了吧。你家境好，奖金分别人一点怎么了？你工资还高呢，你怎么不分？小时候的梦想。儿子，你的梦想是什么？我的梦想是当一名法官，惩恶扬善，伸张正义。如果有一天爸爸犯了罪，你是法官，你会纵容我吗？我肯定会呀。枪毙的时候，让你插个队。